फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी हम लोग मृदा पढ़ रहे थे और ये मृदा चैप्टर का मैंने फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ ये उसका लास्ट पार्ट है हमारा चैप्टर जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हम क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे मृदा के कुछ गुण जैसे कि मृदा जो है वो जल का अवशोषण करती है तो वो कितने जल का अवशोषण करती है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि, कि कोई मृदा जो है जल को कितना अवशोषित कर रही है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो मृदा कैसी है मतलब जैसे कि खेती के लिए वो अच्छी है कि नहीं है या फिर जैसे खिलौने बर्तन वगैरह बनाने के लिए कौन सी मृदा अच्छी तो इसका कैसे पता चलेगा हमें ठीक है तो हम हमें जब तक किसी मृदा की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम उसका जो सही यूज है उसको नहीं समझ सकते हैं तो हम इसमें देखेंगे मृदा के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सबसे पहले है मृदा में जल अंतःस्रवण दर यानी अंतःस्रवण का मतलब क्या है कि कोई मृदा जो है कितने जल को अवशोषित करती है उसका क्या दर है यानी क्या उसकी रेट है वो हम कैसे पता करते हैं किसी जल की मात्रा मृदा में अंत या अवशोषित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंत श्रावण दर की गणना की जाती है ठीक है निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है तो अब हम जो भी कोई मृदा है ठीक है मा, मान लिया आपने चिकनी मिट्टी ली है ठीक है अब उसमें आप जल का अवशोषण देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि हमने कितने जल की मात्रा डाली है और उस मात्रा को सूखने में उस मिट्टी ने कितना समय लगाया है ठीक है तो इसके आधार पर हम उस जो भी मृदा है उसके अंतःस्रवण दर की गणना कर सकते हैं उसके लिए सूत्र दिया गया है अंतःस्रवण दर ठीक है इसका मात्रक होता है मिली प्रति मिनट इसको हम निकाल सकते हैं जल की मात्रा बटे अंतर श्रवण अवधि यानी कितना समय लगा उस मात्रा को ग्रहण करने में या फिर आप कह सकते हो अवशोषित करने में इंग्लिश में इसका फॉर्मूला है परकोलेशन रेट पर एम पर मिनट ये इसका यूनिट है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम तो मान लिया कि हमने 200 हंड्रेड एम वाटर लिया था और उसको एक हमने मृदा ली उसको जल को अवशोषित करने में 20 मिनट निकल लगे तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 एम पर मिनट यानी कि उस जो भी मृदा थी जिसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट किया उसकी जो अंतरश्रवण दर है वो क्या है वो है दस मिली प्रति मिनट ठीक है दूसरा आता है मृदा में नमी दूसरी प्रॉपर्टी क्या मृदा जो होती है उसमें भी नमी होती भले वो आपको ऊपर से देखने में सूखी सूखी मिट्टी लग रही हो लेकिन क्या मृदा में नमी होती है तो आ, आपने देखा होगा कि जब हम मृदा को इसके लिए भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप क्या कर सकते हो आप एक कथन नली ले सकते हो ठीक है एक जार ले सकते हो उसमें आप क्या करो आप कुथन जार में कुथन नली को रखो और उसमें एक मुट्ठी मृदा रख दो ठीक है तो गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और कोथन नली के ऊपरी भाग को अवशोष अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संग्रहित हो जाता है तो जब आप मृदा को गर्म करोगे तो आप देखोगे कि भाप जैसी उसमें से कुछ निकलेगा और वो जो आपका कोथन नली है उसके चारों तरफ वो कंडेंस्ड हो जाएगा संघनित हो जाएगा तो इससे आपको क्या पता चला इससे पता चला कि मृदा जो है उसमें क्या है जल होता है तो गर्मियों में क्या होता है कि गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प को अपेक्षाकृत संघन बना देती है और इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कमदिप्त यानी कि शिमर प्रतीत होती है ठीक है तो ये इससे क्या पता चलता है हमें कि एक और गुण मृदा का ये है कि मृदा जो है उसमें मॉइस्चर होता है नमी होती है अब जो हमारे जैसे कि बर्तन हो गए या खिलौने हो गए या मूर्तियाँ हो गई ये सब बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तो इसको बनाने के लिए हम मृतिका मिट्टी का उपयोग करते हैं यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसका उपयोग करते हैं क्यों क्योंकि उसमें क्या होता है एक तो जल भी अच्छे से अवशोषित हो जाता है और वो काफ़ी चिकनी होती है स्मूथ होती है तो जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं वो बहुत ही आसानी से क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा कम होती है तो बहुत अच्छे से चीज़ें बन जाती है तो ये क्वेश्चन आता भी है कि हम बर्तन खिलौने या मूर्तियों को बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग करते तो आपको याद रखना है कि हम चिकनी मिट्टी का यानी क्ले सॉइल जो होता है उसका यूज करते हैं नेक्स्ट गुण क्या है मृदा का तो मृदा के द्वारा जल का अवशोषण यानी मृदा जो है जल को अवशोषित करती है ठीक है अब उसका हमें अगर परसेंटेज निकालना है कि मृदा ने कितने जल को अवशोषित किया है तो हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए क्या है कि अवशोषित जल का प्रतिशत बराबर 
यू माइनस वी अपॉन मृदा का भार इन टू हंड्रेड ये फॉर्मूला होता है अब इसमें यू क्या है तो यू है मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन यानी अगर आपने कोई मापन सिलेंडर लिया उसमें आपने जल को ले लिया मान लिया आपने फाइव हंड्रेड एम जल लिया था ठीक है वीकर में मिट्टी लोगे आप फनल में आप मिट्टी लोगे जो कीप होती है उसमें उसको आप क्या करो एक वीकर में रख दो उसमें आप मिट्टी लो फिर आप उसमें जो वाटर है उसे डालो और तब तक डालना है जब तक नीचे जो फनल है उसे ड्रॉप्स ना गिरने लगे यानी कि पानी मिट्टी जो है वो सोखना बंद कर देगी तो पानी बाहर नीचे की तरफ गिरने लगेगा वहाँ पे आपको स्टॉप करना है अब उतनी देर में जो आपको पहला तो ये यू है कि आरंभिक आयतन हमने कितना लिया था यानी हमने फाइव हंड्रेड हमने वाटर लिया था फिर मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन अब हम देखेंगे कि जब वो ड्रॉप ड्रॉप करने लगा तब हम स्टॉप हो जाएंगे फिर हमारा जो सिलेंडर था उसमें कितना जल बचा है वो हो गया हमारा वी एम एल मृदा द्वारा अपशोषित जल का आयतन तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि मृदा ने कितना जल अपशोषित किया जो पहले था हमारा और जितना बचा है तो पहले में से हम बचे को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा तो वो हो गया हमारा यू माइनस वी मान लिया हमने फाइव लिया था और हमारा अब वीकर में हमारे पास 200 बचा है तो 500 हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड यानी थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एम क्या हो गया मृदा ने अवशोषित कर दिया मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान अब U माइनस वी ग्राम में जो होता है वो मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान होता है ठीक है और नीचे यहाँ मृदा का भार हमें द्रव्यमान में लिखना है यानी हमने कितनी मृदा ली है यानी हमने सौ ग्राम मृदा ली दो सौ ग्राम मृदा वो हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमें क्या है ना टोटल पता चल जाएगा अवशोषित जल का प्रतिशत ठीक है अब ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप उन्हें फिर इजीली कर लेंगे और लास्ट है हमारा मृदा और फसलें यानी किस तरह की फसल जो है उसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है यानी उसमें अच्छे से वो बेहतर तरीके से वो फसल होती है या आप कह सकते हो कि कौन सी जो फसल है वो किस मिट्टी में उगाई जाती है क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि गेहूं या जलोड मिट्टी हो गई या फिर अब जलोड मिट्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगी बलुई मिट्टी हो गई इन सब में कौन सी फसल उगाई जाती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत में देखिए विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है अलग अलग क्षेत्र जो है वहाँ पर अलग अलग तरह की मृदा पाई जाती है इसी वजह से क्या होता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की खेती भी की जाती है कहीं पर चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं कहीं गेहूँ ज़्यादा उगाए जाते हैं है ना कहीं दालें ज्यादा उगाई जाती है उनका क्या कारण है उनका कारण है कि अलग अलग मृदा जो होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है पवन वर्षा ताप प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है अब मृदा जो होती है किसी भी क्षेत्र की वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है पवन से वर्षा से ताप से और प्रकाश और आर्द्रता के द्वारा ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक है जो कि मृदा की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं ठीक है मृदा की संरचना मैंने आपको बताई दी ना ये कि चार डिफरेंट लेयर्स होती हैं तो उनमें जो परिवर्तन है वो इन कुछ जलवायु कारणों की वजह से हो जाता है अब जलवायु कारक तथा घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र पर उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं अब कोई भी क्षेत्र वहाँ पे किस तरह की फसल जो है वो उगाई जाएगी वो किस पे डिपेंड करता है वहाँ की मिट्टी पे वहाँ की जलवायु पर ठीक है ये जो जलवायु कारक है उन पर ठीक है तो अब हम देखते हैं कि किस मृदा में कौन सी जो खेती की जाती है या कौन सी फसल उगाई जैसे जैसे मृड में और दुमटी मृदा जो है उन दोनों में गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए वो उपयुक्त होती हैं क्यों क्योंकि ऐसी मृदा का जो धारण क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है यानी ऐसी मृदा जो होती है उसमें जल जो होता है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर हम जल धारण क्षमता ठीक है तो ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता जो है बहुत अच्छी होती है इसलिए ये गेहूं और चने के लिए अच्छी होती है फिर धान धान क्या होता है धान की खेती को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है यानी ऐसी चिकनी मिट्टी क्योंकि उसमें क्या होता है वो काफ़ी अच्छे से जल को अवशोषित कर लेती है जैव पदार्थ भी होने चाहिए धान के लिए ऐसी मृदा जो है वो धान के लिए अच्छी है मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है ठीक है दालों के लिए दुमटी मृदा होती है कपास यानी कॉटन के लिए बलुए दुमट तथा अथवा दुमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है जिसमें जल 
की निकासी आसानी से हो जाती है और वायु पर्याप्त मात्रा में रहती है यानी कपास के लिए हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें क्या जल आराम से निकल जाए उसमें ठहरे नहीं जैसे धान के लिए हमें चाहिए कि जिसमें जल ठहर जाए लेकिन कपास के लिए हमें चाहिए जिसमें जल आसानी से निकल जाए और वायु की मात्रा भी अधिक रहे क्योंकि उसमें गैप रहेगा पानी आसानी से निकल जाएगा गैप रहेगा तो उस गैप में क्या वायु भी बनी रहेगी तो हमें कपास के लिए ऐसी मिट्टी यानी जैसे कि बलुई दुमठ या दुम दुमट मृदा की आवश्यकता होती है ठीक है तो ये तो था हमारा कि कौन कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है अब आप जलोर मिट्टी क्या होती है ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है जलोर मिट्टी क्या होती है उत्तर भारत के अनेक नदियाँ हिमालय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर बहती हैं और ये अनेक पदार्थ लाती हैं जिनमें से गाद मृतिका बालू बजरी है ठीक है इन पदार्थों के मिश्रण को जलोर मृदा कहते हैं और ये मृदा बहुत ही ज़्यादा उर्वर होती है तो जलोर मिट्टी कौन सी होती है जो कि उत्तर भारत के क्षेत्र से जो नदियाँ बहती हैं हिमालय से मैदा मैदानी क्षेत्रों की तरफ आती हैं वो अपने साथ क्या है वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं ठीक है जैसे जिसमें गाद होती है मृतिका मृतिका क्या क्या मतलब है ह्यूम मृतिका मिट्टी होती है बालू होती है बजरी होती है तो ये सारी चीज़ें मिल क्या बनाती हैं हमारा जलोर मृदा बनाती हैं ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये मृदा जो वो बहुत ही ज्यादा उर्वर होती है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है तो ये तो थी जलो मिट्टी क्या होती है अब लास्ट पॉइंट हमारा है इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे सुहागपुर के बारे में सुहागपुर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे सुराइयाँ और मटके जो है बनाए जाते हैं और वो वहाँ के जो बने हुए सुराई और मटके होते हैं वो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है तो आप इसका नाम याद कर लीजिएगा कहाँ के सुराई और मटके प्रसिद्ध हैं वो लोग क्या करते हैं देखिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं और उसमें वो घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो यहाँ पे ये है कि घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है अब घोड़े की लीद इसलिए मिलाई जाती है कि जब बर्तन को वो पकाते हैं तो लीद जो है वो जल जाती है जिससे क्या होता है मृदा के जो पात्र वो बना रहे हैं जैसे कि मटका बना रहे हैं या फिर सुराही बना रहे हैं तो उनमें क्या होता है छोटे छोटे से छिद्र हो जाते हैं और इसी कारण जब हम मटकों या सुराही में जल जो है वो भरते हैं तो वो अंतर साबित होकर उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है उन छेद छिद्रों के माध्यम से ठीक है वहाँ से ये वाष्पित होकर निकल जाता है और जिससे घड़े में रखा जो जल होता है वो कैसा होता है ठंडा हो जाता है तो ये कारण है कि जल जो है उस मटकों में ठंडा हो होता रहता है तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था फिर है जल पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन यानी इरोजन कहलाता है तो इरोजन क्या है कि जब जो मृदा है उसकी ऊपरी सतह जो है वो हट जाती है वो उसके क्या कारण हो सकती है जल के द्वारा जल के साथ बह जाए उसकी या पवन के साथ उड़ जाए ठीक है मिट्टी उड़ने लगती है आपने देखा बहुत तेज हवा चलती है तो अथवा बर्फ द्वारा जो है मृदा की ऊपरी सतह का हटना क्या है अपर्दन कहलाता है और मृदा का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं मिट्टी की ऊपरी लेयर में होती हैं आपको बताया मैंने तो वो उसको मिट्टी को जकड़े रहती हैं तो वहाँ से उनका इरोजन या अपर्दन नहीं हो पाता है लेकिन जो बंजर या खाली जगह होती है वो वहाँ क्या होता है कि पेड़ पौधे नहीं होते इसलिए वहाँ पर आसानी से अपर्दन हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उससे क्या है मिट्टी की उर्वरता खराब हो रही है मिट्टी ऊपरी लेयर जो है वो बह जा रही है अपर्दन हो रहा है जो कि उस मिट्टी के लिए अच्छा नहीं है इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो है वो लगाए जाएँ खाली स्थानों को मतलब ज़मीनों को खाली ना रखा जाए तो यहीं पर हमारे जो चैप्टर मृदा है वो पूरा कम्प्लीट होता है और आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय